Hello? Ah, ah, okay. Uh, good evening, everyone, wherever you are. Thank you very much, uh, Yasir, Fathiya, Tamir, uh, for the nice conversation. Well, I hope everyone is uh, doing well, um, uh, they're alive and well wherever they are, وطمنين على their family. Uh, today, uh, we're going, uh, as uh, Dr. Yasser had pointed out, we'll be talking about disorders of uh, speech, thought, and perception. Uh, the, this is the third lecture. The first one was a general introduction into the subject of psychopathology, and we mentioned that there are three types of uh, psychopathology, uh, descriptive uh, to describe uh, the symptoms and also look at their meanings. Um, clinical psychopathology, uh, that is to group these symptoms into uh, diagnostic entities and um, also it's a form of experimental psychopathology, i.e. to uh, link uh, psychiatric symptoms to uh, neuroscience or uh, neural uh, correlates. Um, then we looked at, uh, at the evolution of the classification uh, system. Uh, the second talk was looking at uh, the disorders of uh, behavior, um, appearances, and uh, mood. Um, uh, the three divided broadly into three categories, uh, hyper, uh, that will probably indicate form of um, agitation, anxiety, agitation, and rage. Um, hypo, uh, looking at um, muteness, stuporose, or, um, uh, and then even in the normal appearance and presentation in the three categories, there are also can be linked into uh, certain uh, psychiatric uh, criteria or um, dis disorders. Now, today uh, we'll uh, go through uh, speech disorders. Uh, probably those who've uh, worked in psychiatry, we would tend to uh, separate them into three uh, categories. Uh, before I go further, any questions about any questions uh, from any one of us, uh, any one of you uh, about the previous uh, lectures? Hello? Uh, no question. Okay. I'm assuming there is no question. So, uh, we classify the uh, or divide uh, speech uh, disturbance we can into uh, rate, um, tone, and volume. I the the rate is the speed, the speed of how uh, the speech uh, comes across or is delivered by the speaker. So there is a high po if it is slow in its the, the rate, uh, usually that might indicate an affective disorder such as uh, mood, uh, but not necessarily, which are also can indicate a de degree of uh, underlying uh, paucity of thought, that there is a lack of thoughts. So, um, and an increase rate that is usually linked to um, um, an affective disorder, but uh, not uh, necessarily. I can always refer you back to my first speech uh, or the first uh, lecture in that these psychiatric symptoms are actually um, on their own. They may or may not uh, be necessarily uh, do, uh, mean much, but uh, when they are grouped together, that's when they give us uh, these syndromes. And um, 
So, um, uh, in the next, uh, we would look at uh, speech in terms of rate, uh, the tone, whereas increase in tone, it is linked with uh, certain term, uh, states of hyper alertness or vigilance or increase uh, neuroadrenal uh, uh, states um, as opposed to when it's uh, low. Um, then we can look at the volume. The volume is how much is in the content, of how much speech. Now I'm talking to you, or when you have a normal conversation uh, with uh, family or friends, there is a, a certain amount of information conveyed in that speech. So this is one way of looking at it. But there is also other ways of looking at it in terms of articulation. Articulation is the way that speech is delivered, uh, the mechanical uh, process. Um, so for example, uh, you would have cases of stammering or stuttering. Stammering is very common in just like when I'm talking to you now, I'm probably stammering through the subject that uh, there is a pause in between uh, sentences and uh, as if the speaker is going through what uh, they have to say, which I'm actually doing. Uh, stuttering is a common symptoms in male children uh, where there is a, a they stutter, they stop and start, stop and uh, start, and it takes a while to initiate uh, speech. Those are linked to uh, uh, anxiety or uh, emotional disturbances. Then on the other spectrum, there is um, this arteria, uh, which is a neurological process in how the uh, um, speech is uh, delivered. Um, can anyone think of an example of this arteria that you probably might see in psychiatry? Well, one of them is uh, 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 side effects, uh, extra pyramidal side effects uh, where, or um, intoxication, uh, uh, particularly with alcohol, where there is a, a slurring of uh, speech. So um, you might want also to consider things like uh, mutism. Mutism is when someone stops uh, talking uh, and um, there's a also a known phenomena which is elective mutism. Elective mutism is when the individual chooses to not speak. And uh, that is actually uh, common in children rather than adults. In adults, it's associated with uh, regressive form of behavior, i.e. Uh, uh, people with uh, personality disorders, but not exclusively, can also occur in uh, uh, probably uh, factitious disorders or um, uh, uh, similar problems, but also in uh, severe cases of severe schizophrenia. Okay. Um, also, we're talking past the point, Oibridian. That is something we talked about in our um, uh, previous uh, presentation. Can which I was, ask a question, please? Yes, please. Um, um, how, how to differentiate uh, between stammering and this arthria? 
sorry but that point is not uh, so clear to me it's stammering and so, ha, ha, st yeah. stutter uh, st stammering, stammering. Huh? Mm. Uh, stammering is lakhbat al kala al al stutter for tasu astamtama yani في انا لانه ما اعرفهم بالعربي في التأتأة وفي التمتمة كويس اعتقد الستتر هي التأتأة الستامرينج هي الواحد يتكلم بعد آه 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 طيب سو كويس الستتر كويس يعني زي ما دلوقتي أنا بتكلم okay. معاك في المحاضرة كويس أمشي أعيد ال 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 شفتها لما أجي أعيد ال ال استطر ده ده أقول لك عرفت شفت الفرق؟ اه اوكي الستامرنج انه انا داير لما الستامر هي انه انا داير اقول لكم النهارده كلام عن المشاكل الحديثه والكلام في 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 مجال الطب النفسي ده كمثال للستامرنج الستتر كويس هي انه ذا فويس از سوري ذا فويس از لو هلا كان يو هير مي؟ يس يس دكتور ياسر كويس الستتر هي انا عاوز اقول لكم كويس كلام عن مشاكل مشاكل الخطابه الكلام في انواع مشاكل الكلام في الطب النفسي قدرت اجد لك الفرق؟ ايوه ايوه وزاي أيوة. وزاي سكسسفل وزاي سكسسفل اكتر ولا لا لا اسمه مي دكتور دكتور نادي ف ام اه بعدين في النيولوجيزم بس ذا فورم اوف سبيتش اور ثوت ديبندينج اون يور هاو يو لوك ات ات على انه كرييشن اوف نيو مينينج تو Uh, new words or giving new meanings to old words. Uh, في, uh, articulation, and I forgot to mention the form of aphasias. Quiz. Uh, uh, people who aphasia is a for, um, there are probably easiest way to look at it. There are three main types of uh, aphasia. Quiz. Um, Uh, receptive, intermediate, or expressive. Uh, if we start with the expressive, they'll go in the broker's area. Uh, uh, they, um, they know the words, they know that you know they know, they, but they talk about some, they can't express the, they, uh, 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 they receive it uh, properly, but they can't express it at all. Yes, the expressive, they can't express uh, their uh, words. Um, yes, a receptive, feel a receptive, feel uh, word deafness, the temporal, yes, feel agnostic. Alexia is that they can see the, but they can't read they can see the things but they can't read it yes um 
وفي الفيجوال اسم سيمبوليا ذا ديس اورجنايزيشن زي الديس كالكوليا ذي كان نو ذا نمبرز بس ذي كانت اد ات اب رايت ذي دو ذا ثينج بس وفي الانترميديت اند نومينال افازيا وير ذي carry out written or cannot carry out written or verbal or written uh, commands. Okay, so there are three types of aphasia, uh, expressive, in, uh, receptive, and intermediate. And within those, there are uh, uh, different forms. So expressive is that they can, um, they can't express what they are talking to you But what it, they're talking is not what uh, they want to say. Um, and that is usually associated with uh, temporal lobe lesions. And I remember a patient, uh, it was actually not in the psychiatric ward, it was uh, um, intensive care he had a bleed a massive bleed so we were having a conversation but what he was talking about didn't make sense at all right uh, you can see that he knows what uh, he understands what I am saying but what he uh, is talking about is not relevant to what I am saying Right. So uh, this is a form of uh, receptive uh, or expressive. Um, so these are the main uh, speech uh, uh, problems that uh, you will encounter in uh, psychiatry or symptoms. Any question? Hello? Hello? Uh, someone is sending... Is that the, another voice problem? I'm sorry, but uh, some are saying that They can hear very, very well. Like a few are uh, complaining that there's a problem with the voice. So I do apologize. Now, if we come to thought uh, uh, disturbance, um, the that it was actually Carl Jaspers who um, divided them into two main categories as to uh, the thought form or how the, which is the how people think in terms of the logic organization and coherence and relevance of what they were saying and there is the thought content which is what exactly are they saying can you see the difference here between thought process or thought form and thought content If I may repeat, the thought process is how people think. What is their logic organization? And what is how coherent, how much it makes sense uh, to you? And there is the thought content as to exact what is being said. What is the content? Mahua muhtawa. What is uh, being said? So... Examples of uh, disturbance in thought process would be a uh, uh, thought block. So a person comes to a point where there is a stoppage in their train of thoughts. If you uh, so if you imagine uh, a train on a rail going on and there is a thought block, so their train of thought has uh, completely been stopped. That is opposed to, or slightly different than 
derailment that the subject move that the train of thought derails moves out of its uh, normal chain uh, so go, rather than going from a to b to c to d it goes from a to say f and misses uh, the point in between circumstantiality is uh, something like a train of thought or derailment in that they go about uh, explaining things in a very convoluted kind of way. Um, they may come across as aloof and uh, very philosophical in their explanation, but actually there isn't much substance in what is being saying. Uh, clanging, which is um, Another example is clanging uh, in that what has been said are linked in terms of uh, the uh, the words um, uh, they in Arabic uh, they uh, seja uh, uh, and to give an example life is beautiful beautiful is moving forward but uh, for for and then you have for, for the word is backwards and so uh, so it's uh, there is a rhyme the words rhyme with each other they uh, say confabulation is a form of that answering by bringing up false facts. Then uh, incoherence is an advanced stage of all of what has been mentioned in that words are or are, have no link to each other. Whereas probably uh, prior to that, that words or sentences in um, flight of ideas uh, from one sentence to another, um, uh, they may not be much link, but in incoherence, it's that the words themselves uh, are not within a, uh, a sentence. They are not linked uh, together. Right? Uh, uh, another example probably would be perseveration as well, where the person will only be talking about a single subject uh, uh, repeatedly. That um, you may have moved on from the, you know, you ask them about the weather, uh, the weather is fine, uh, how, or you ask them how is the weather today, they will talk about the weather, and then when you move on to the next subject about their health, they will keep talking about uh, the weather. So this is sort of a, a, a perseveration. Okay. Um, any questions? Hello. Uh, okay. So just if we a, a minor, not just contribution, not a question, but Yani, it's just a point of how thoughts and speech are closely correlated with each other. And how the speech might be just reflecting the manifestation of the thoughts. Uh, speech. Uh, I, I was actually going to answer that uh, towards the end, but uh, if we uh, uh, we manifest our our thoughts are manifested by actions, behavior, uh, but in the majority of it is it it is expressed. So how thoughts are expressed uh, can be verbal so that is in its speech in uh, behavior uh, or probably in senses that we uh, draw or write things right or uh, we may take photographs uh, or draw so one of the uh, 
uh, speech is a form of ex uh, expression of thoughts. However, as I will come to uh, the end, it is what differs uh, is how these uh, thoughts have, wh what is a normal thought? If you remember in my first uh, presentation, I talked about that uh, in, in psychiatry, our diagnoses are categorical. I in that the symptoms are grouped together, but these symptoms themselves are a continuum between what we consider as normal or and their absence and their abundance uh, and it is a continuum the point would be what is the normal thought process and who decides what is a uh, normal thought process actually what is a speech and uh, I will come to this uh, uh, just for the last uh, 10 minutes of the talk as to what is a normal speech and uh, Grice's uh, uh, maxim and uh, deductive inductive uh, thought processes and Gettier's uh, problem. I think we touched it before we w went on air. Okay. Um, we thought content. Uh, which me, if uh, going back to thought, as I mentioned, we, there was thought processes as to how the thoughts are uh, being uh, expressed uh, or how they are perceived, and then what is the uh, thought content. And we've talked about uh, examples of thought processes. Now we're talking about con thought content, which is what exactly are the contents of the thought, what probably the commonest one is anxiety. Someone feels anxious uh, or think they, they are anxious. They feel uh, anxious about uh, something. Usually in anxiety, it is about something in the future. Feel that they are worried about a job, worried about their children, worried about their future. So it is anxiety is more related to um, the future. Whereas contrast that with uh, depression, which evolves, uh, the thought process evolves about the loss, some, something that happened in the past. Okay. Um, so then we have. Uh, Compulsions and obsession, which is a, a thought about um, that the person, an ego uh, dystonic uh, thought, and um, thoughts that the person has to do a certain um, think in a certain way or do things in a certain way. Um, um, and if they're not done, there is an increase in their level of anxiety. Um, we will also there is depersonalization and derealization, which is a uh, belief that the depersonalization that um, one's body uh, or uh, are not theirs or they appear not as as if they are alien to him or her. A derealization is the phenomenon of thinking that the place uh, uh, that they're in is not it's in its usual uh, self or content. Uh, you might also know uh, the phenomenon come across of the phenomenon of, of uh, deja vu or jamais vu. Um, been there or never been there so you might come to the house and uh, feel that no i haven't been in this house before whereas it is your home for the last 10 years or you may actually uh go into uh, a new situation where you start to be ah, I, I have been in this situation before right so uh, 
or you feel that uh, you look up at your uh, hands and uh, you all have a transient feel that these are not your hands or this is not your body. Uh, in themselves, they are not uh, diagnostic. They can actually feel just uh, someone very tired. It can be associated with uh, severe stress and anxiety, uh, substance misuse. We also have the other uh, uh, thought uh, disturbance in the form of uh, phobias. Uh, that is the irrational fear of certain uh, items or places. So um, agrophobia is, agro in the Latin means uh, market. So being in an open space that uh, some harm will uh, come to them. Claustrophobia means in a closed space, their uh, uh, anxiety is heightened by being in a very confined space, or it might be simple or uh, phobias. Um, you do have uh, post-traumatic stress disorder, which is uh, uh, probably it's more of a derealization, depersonalization. Uh, then the uh, the, the most famous of them all are delusions. And uh, depending on uh, your classification symptoms or, uh, uh, sorry, uh, uh, systems or uh, the textbook you read, there are various ones. I was fortunate enough uh, to work with um, um, uh, the um, author of the textbook, Uncommon Psychiatric Syndromes, which are um, the Cotard syndrome, Capgara syndrome, Botella syndrome, erotomania, uh, 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 the various mis misidentification uh, uh, syndromes. So um, not only did I have to buy purchase the book, uh, that was uh, doing forensic psychiatry. Um, have you come across the book, the textbook, Uncommon Psychiatric Syndromes? Hello? It is really worth... Uh, uh, I'll check if I, uh, if I do have a copy. Just quickly... Uncommon... Sorry about this. Yes, I do have a PDF copy, uh, which I'll uh, uh, forward the, uh, to you, inshallah. Uh, all my talks and uh, the material I did uh, forward, I will forward the copy if I haven't uh, done so. As I had uh, brief mentioned in my past talks, um, um, I, I did think forward copies of fish psychopathology and uh, sims symptoms in the mind. Um, any questions about the types of delusions? Uh, you've got hypochondriacal delusions about uh, uh, believe that someone has a serious physical illness, uh, Cotard syndrome, which is nihilistic delusions. Uh, uh, I think the, the word is fana bil Arabi, nihilism. Uh, the misidentification uh, uh, syndromes, Capgras, Ferguli, Double Ganger and misidentification of place. Otello syndrome, which is jealousy uh, that uh, or infidelity of the partner. Um, erotomania de chlorambo, uh, where uh, you, uh, the person believes that uh, they, are in, they have been in love by uh, a prominent individual. But, um, okay. Um, perceptions there, 
even uh, less uh, well you have too broadly uh, divided uh, uh, disturbance um, there is a perception whether time is a, a perception but that is a different uh, topic that um, uh, perception uh, there are two main uh, disturbances one is an illusion which is uh, a mis identification of a perception so or any either in the form of an exaggeration uh, of a perception so if I uh, in front of me I have a table if I see that table as a lion then that is an illusion uh, now there are several different forms of illusions one is pareidolic illusion is if I look at uh, the uh, say the sky and the sky is blue and I can see the uh, um, the clouds and all of a sudden in the cloud if I look uh, uh, I can see a face or someone so that is a another form of illusion hallucination is a perception without a, a, a form of um, uh, uh, stimuli so you in front of me there is nothing in this room and I believe that uh, there is a another person in the room. Either I see them, which then becomes a visual hallucination, or I can hear them, then it's an auditory. Or if I can sense them uh, in my skin, that is a um, sensory uh, delusion. Or, um, yeah, so... Um, <laughs> there's other types of uh, hallucinations is uh, hypnopompic or hypnagogic. Hypnagogic is going to bed. If you're going to bed and uh, before you go to sleep, um, uh, you start hearing things or seeing things. Hypnopompic, if you're waking up from sleep and you're not fully awake, uh, hearing, seeing, smelling, uh, uh, things which are not there. Um, so, um, quickly, how much time? Yeah. Now, um, we were talking about the uh, speech. Um, speech what constitutes a a normal speech well uh, speech is normally a two-way process even now that i'm finding although i'm speaking to you and i'm finding it difficult to relate to you but uh, i am assuming that there are people on the other side, they can hear me, even though I'm not seeing them. So I'm trying to have a conversation and, and a conversation can uh, is a two-way uh, uh, process. Uh, and there are two main things in uh, having a conversation. Uh, one is that what is actually being said. So if I'm saying something, Right, that uh, it is. Uh, I have to be clear as to what I am saying, and what is implied is that what you are perceiving to be. So, if I am talking now about, let's say, um, maybe if I give you an example, um, you're probably aware that uh, uh, I've been in. Sudan for only the last uh, four four years. I haven't been there for long. I have been away from Sudan for the best part of 30 years since the uh, early 1990s. So the lingo, uh, kalam, uh, although I speak good Arabic, I, uh, 
I can read Arabic. I'm not very familiar with what is being said. So, uh, and patient after it can uh, something to do with the sodium valproate or he or she was to be on the sodium valproate but it lay the dawa da kan masura um that was on the phone fast i feel ya da ya da kulla gaad tzakarinu doctor gal ah رسالتها لي تكست اه سوري اي دو ابولوجيز رسالتها لي كانت تكست انه الدواء ماسوره فانا مست انه هي قالت ما سوء يعني مفروض ما سوره آه ما وسوره او ما اعرف هي لما مشيت لها قالت لي ما سوره هي آه إنه الدواء يعني ما اشتغل كويس. So this is part of what goes on in the conversation as to what is being said هو هي قالت دواء مأسورة. But what it implied is also something different. So in our conversation or in our speech, there are a, a principle of what uh, it, it's called the, the cooperative principle is that here uh, because I'm uncooperative, you know, I'm, it is it was culturally a bit alien, uh, and I we could not have a uh, cooperative principle. I could not cooperate because in a cooperative principle, I would then have to assume what has been said is relevant to a dawa. يعني في إذا كنت أنا قاعد في السودان كان مفروض أعرف إنه دي حاجة لها دخل بالدواء لكن أنا صوت إنه دي خطأ مطبعي أو خطأ في تعبير أو حاجة مختلفة خالص ما لي حد دخل فهنا we actually in our conversation and we rely on Grice's uh, Paul Grice Paul Grice is a uh, a linguist, a philosopher, a sufa in linguistics and semantics. And he came up with maxims, yani, agendat aw irshadat in how we have a conversation. One, it's the, there are four maxims, the quantity, the quality, the relation, and the manner of what has been uh, said. Right? Uh, the quantity is that our conversation has, to, or the speech has to be uh, of adequate uh, quantity. يعني لما مثلا تيجي تقول الطفل كيف المدرسة يقولك كويسة. That is not uh, adequate. It doesn't say much. Yes. But also, ما يكون كلام كتير زائد عن الحد. يعني تقولك كيف المدرسة. يقوم يمشي يحكي لك اللي حصل كل الموضوع ما بين ما هو دخل المدرسه الى ما خرج. Yes. Then, uh, two is the quality. Uh, the quality نوعيه الكلام الحديث انه it shouldn't say things which are not false. Which are false يعني you shouldn't say things which are false uh, في نوعيه الحديث. Or things which you have no claim or make claims without evidence. Yes. Then, uh, in relation, um, you know, things are to be said that are relevant to what is being said. يعني كيف المدرسة أنا أتكلم عن المدرسة ما تمشي تحكي عن الطقس كان شكله كيف. And then the manner. كيف كيف يكون الحديث هو انه تو افويد اوبسكيور تيرمز يعني لما اتكلم معاكم عن آه, نتكلم في وي ار دوكترز وي يوز ميديكال تيرمينولوجيز لكن اف ذا اودينس واز نون دوكترز نون كلينيشن وي شود تند تو افويد يوزنج 
obscure uh, terms, yani. even if the audience was a medical audience, like in the not psychiatric, we have to tend to avoid very obscure psychiatric terms or, uh, or at the very least in that you give an explanation for them, which goes to the second point, which is avoid ambiguity. Although probably I'm not uh, doing a good job in that, but uh, uh, we'll try, I'm trying. Then be brief, and be orderly, and if you want to look up um, Grice's uh, maxims, uh, fear the studies in the way of words, who uh, it was at the late 1990s. This was uh, published in 1989. Okay. So these are the principles and of our speech. But another thing that I felt is very important to know is how we we acquired uh, knowledge, which is quite uh, significant in how we differentiate between what is a delusion and what is a confabulation or a fabrication, and what is just a an error? Because if we talk about delusions, there are various definitions of delusions, but the main one, it is a false belief. So if you're claiming that it is a false belief, you have to understand what is a belief or how do people uh, normally reach a belief. And uh, I would uh, uh, refer you to uh, Paul Gettier. He was a uh, an American uh, philosopher uh, who had a definition of uh, how people should reach uh, their beliefs of, or what is actually uh, a knowledge, a knowledge who will marry for, as to oppose to a belief that in the Munkin in the Tokmin Beshi or the Gulshi, when that Kunsadik feel, like in uh, it, uh, believing something is different than doesn't make it correct. And even if you have a justified true belief, right? Uh, that doesn't make it a correct uh, con uh, knowledge, or doesn't make it correct. Oh, a can job example in no. In the Zaid min al nas can it get them le wazifa? Mudir al 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 amal galew ana hadikin had ha adi zamilik dal wazifa. بعدين هو عرف إنه زميله الثاني عنده عشر ألف جنيه في جيبه وهو بالصدفة كان ذاته شايله وعشر ألف جنيه لكن ما كان عارفه فجاو بليف إنه زميله عباد ده حياخد الوظيفة ال الشخص اللي حياخد الوظيفة هو عباد اللي حيكون عنده عشر ألف لكن في النهاية هو أدوه الوظيفة فمع إنه المصدر بتاعه كان ماسقة وحتى لو كان وهو فعلا كان عنده عشرة لكن his conclusions were كلها wrong ممكن نديكم لها conclusion تاني انه واحد شاف من بعيد اتذكر انه لمهزة كان في بهايم واقفة في زي افتكر في خروف واقف لكن ذاك ما كان خروف ده المهزة كان آه آه كلب والبعده كان في هو ما شايفه كان في فعلا خروف فكونه انه افتكر انه هناك في خروف ده ما معناه انه هو كان فعلا في خروف ف why why I'm saying this why is it important to recognize faulty beliefs, we know how we reach our knowledge or conclusions. Currently, there is a lot of work as to, um, uh, yeah, I'm looking at Professor Van Osumari, who uh, Jim uh, Jablinski into uh, early intervention in psychosis and uh, the psychotic phenomena. And in this, uh, home, uh, they 
the theory is called um, proneness في شخصيات عندهم very strong like, uh, people with very strong hereditary uh, background في severe mental illness uh, their character or personality or temperament are, uh, are not are quasi psychotics فهي الثيوري بتاعتهم اسمها uh, proneness persistent and impairment uh, theory uh, انه الناس معرضين انهم يبقوا سكيتس جيوم سيفير منتال إلنس how do we identify so we need hence we, there is the need to look at how the normal processes of, of the neuropsychology of mental uh, disorders and look at the, the continuum of them and to be come up with uh, systems or research that can pick up these individuals what we do with them or what we can offer them is uh, something different but uh, this is the area of work that uh, I personally was uh, involved at one point uh, we started looking at the effects of uh, cannabis into uh, young individuals وحتى جيم فان أوسكان عملوا سكيل اسمه The Odd Person Scale وهم ده اللي قالوا إنه الناس ال the young people who consume cannabis those who were odd tend to become psychotic those who were less odd they become more odd but and so forth those who were normal would become odd and those who odd will become likely to become psychotic um yep so that 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 is all what i wanted to say if i hope in all you it made sense and uh, that uh, there are questions shukran and i maintain the time this time i made sure in all that would like no no we're so good يعني شكرا جدا على يعني المحاضره القيمه انا افتكر انها ابتدي بسؤال من عندي انا واللي هي اس كومنت ان سؤالك نفس اللحظه اللي هي في السبيتش بروبلمز في السايكاتري وكيف انه في مشكله في بين السايكوباثولوجي اوف سبيتش والريفليكشن اوف سايكوباثولوجي اند سبيتش في الدياجنوستيك كرايتيريا لما نشوف الريفليكشن بتاع السبيتش ديس اوردرز في الدياجنوستيك كرايتيريا ان اكزامبل از سكيزوفرينيا عندك واحدة من الكريتيريا بتاعت السكيزوفرينيا ديس اورجانيز سبيتش وبعد شوية بس ديس اور يعني فهمت اتس حلو ما مشكلة لكن اتس ا فيري براد نان سبيسيفيك ان كلير ترم يعني ذات كان تيك ا لوت اوف ثينجز اندر نيث يعني احنا عندنا مشكلة انك انت وانس ذس از يور ميجر دايجنوستيك كريتيريا ات دوز نوت بوش يو اند ذي وانت ذس فور براكتيكاليتي ريزن ات دوز نوت بوش يو ان اوردر تو براكتيكاليز اكزاكتلي وات يو ديسكرايبنج ان فرونت اوف يو فدي خلقت جاب True, um, and I think that is why we uh, we need more research into what is actually a normal uh, speech, because uh, particularly in uh, if you have the in the process, I am one who believes that. Uh, As psychiatrist, ways, or um, we are much very much focused on delusions, and people who tend to have delusions, some become hawaloham already. Yeah, from a clinical perspective, they give like a patient already nas galatino mutarib, ways. So, we are عملية سهلة إنه والله ده فعلا عنده اضطراب لكن في a lot of people بيكون عندهم اضطراب يا prodromal يا form of thought disturbed thought processes because our clinical work is mainly focused على الناس اللي بيجوك يعني الاكستريم ما عندنا sensitivity لإنه to pick up 
normal cases وحتى even if we use the يعني uh, Schneider's uh, first strength symptoms perceptual delusion perception well actually uh, I will send you a uh, Cochrane uh, review that it's only specific in 60% يعني mm-hmm. However, you look it up a bit, yeah. It, it only picked up uh, 60%, yeah. And like 40% of people, it doesn't pick them up, right? The second problem, you know, the majority of this research is uh, somewhat, if you can use the term, culturally biased. And, and I, I made a point of giving this, these talks in English because majority of work has been done in English and I'm not sure if we have there is any uh, work in Arabic literature involves the psychopathology of speech disorders or even the normal speech patterns that uh, or thought processes in Arabic how yeah uh, يعني, it may be that they are very similar yes, uh, to whatever uh, to between different cultures like in has there a, been a research that corroborates this uh, i don't think so and more pertinent in north uh, symptomatology than uh, uh, psychiatry hasten in arabic is very much value laden uh, يعني طلالات دي has a goes just beyond a, a health problem into كويس لما يعني كويس ف I think the terminology المفروض and from I know that this and this is the problem لما إنه المجال كله يفكروا باطباء يعني ال... ال... كلمه ضلالات وحلاوس اولا حلاوس دي ما كلمه عربيه يعني كويس هلوسينيشن جاي يعني من هلوسينيشنز يعني ف از ات ذا رايت تيرم انا اي فايند ات كونفينينت لكن حلاوس سميه وبصريه واضطرابات الشخص يعني ف... Personality, a shakhs, and I'm not sure if the terms they was actually, يعني they, they can atiba galoha, like in did they involve linguists or uh, philosophers uh, to be involved in in this or the haja, I think I didn't know, kidam abad, gunu lahi, ali delusion zip kun dolalat yan. Uh, th- this is an issue uh, in terms of uh, speech yes uh, the um, but going back to your point uh, uh, if I am back in the UK I the we we can how we overcome that is by using a um, these uh yani zay al scan zay al skid diagnostic tools where the questions are uh, very much worded you have to ask the question in a certain term and then you start to pick them up al uh, answers so like in, in arabic how valid uh, how reliable or valid are questionnaires uh, for the scan. Probably, yeah, yeah. I think the only work had been done on a present state examination and may not have uh, moved on. Mind if figure out anyone can be not Samir uh, maybe he has a wants to comment on uh, سامر تفضل. سامر تفضل. 
طيب شكرا دكتور نادر على المحاضرة القيمة وأنا انترستد جدا إنه أستمع لك ومش عشان السايكوباثولوجي بالتحديد وهو ده فعلا ده لب الموضوع ولكن عشان بالتحديد إضافاتك الفلسفيكال وإضاءاتك حتى على اللغة ويمكن ده أنا عندي تعقيب بس على الحتة دي وحتى ده نرجع للنقطة اللي أثرتها في البداية عن الكلام عن التأتأة والستاترين والستامرين في البداية أنا يعني طبعا ترستت في موضوع اللغة بالتحديد وفي ال بالذات يعني السايكوباثولوجي in different languages and cultures فلقيت انه يعني في حاجات كثيره جدا محتاجه يعني اضاءه منا نحن كناس يعني بنتكلم باللغه العربيه ولازم ننتبه لها لانها برضه بتحدد السايكوباثولوجي بس نحن لسه ما قدرنا ندرسها بطريقه يعني منهجيه ونضع لها قواعد آه مثلا موضوع التأتا اللي سأل منه زميلنا كبير وجاوبت له آه أنا وجدت إنه مثلا التأتا هي في اللغة العربية اسمها تلعثم التأتا تقابل أو تسامي التلعثم يعني التلعثم هي خلل في مخارج الكلام بشكل عام ده التلعثم خلل هي في اللغة ولا هي لا ولا هي اللي استمر ايوه انا جاي هيك الاستتر أيوة والاستمر ايوه الاستتر والاستمر هم ذا سيم بت هي الفرق الوحيد منشا الكلام فقط يعني ستترنج هي بيقولوا امريكان أيوة. uh, لكن ستمرنج اذا بريتش يعني ما في اي فرق بيناتهم في الوصف هي ستترنج وستمرنج الاثنين تعني التلعثم خلاص أيوة. وهم الاثنين بيعنوا التأتاء التلعثم يعني التأتاء وكلمة التمتم اللي انت ذكرتها قبيل هي ما بتقابل الاستمرين التمتمة هي بارت من التأتأة هي تايب من التأتأة يعني هي التمتمة جاية من كلمة جاية من التلعثم في حرف الميم التلعثم في حرف الميم التمتمة هي ال ال دي بارت اوف ال بيكون عندهم سكيزوفرينيا بيتكلموا in a very soft incoherent voice انت ما بتسمعها مش كده؟ دي التمتمه دي ك... الهمس قصدك يعني زول بيهمس او بيتكلم مع نفسه زي الهمسه دي ايوه ايوه دي, دي... دي التمتمه لا لكن ولا... منشا طبعا دي نحن بعد ما بعد ما ظهرت المصطلحات بتاعت السايكوباثولوجي يا دكتور نادر نحن دارين نجي نعكسها لكن التمتمه دي كلمه قديمه جدا وتعني في العربي هي التلعثم في حرف الميم ومن امثلتها برضو الفأفأة الفأفأة هي التلعثم في حرف الفاء يعني حرف أيوة. التمتمة التمتمة بس ارتباطها في صعوبة اخراج حرف الميم فقط عشان كده سموها التمتمة أيوة. ايوه والفأفأة زي الفأفأة ايوه, أيوة. الفأفأة برضو صعوبة او تلعثم في اخراج حرف الفاء ايوه فهي أوكي. انواع هي با... هي انواع من التلعثم الفأفأة نعم. التمتمة دي كلها انواع والعرب سموا كل حرف باسمه اللي زول عنده صعوبة او التلعثم في حرف الميم لما يجي يقول تميم مثلا تمميم مثلا يقول بالطريقة دي فده سموه التمتمة التمتمة يلا استتر واستمر انا حسب ما بحثت يا دكتور نادر استتر واستمر هم ذا سيم ذا سيم لكن منشأهم بس يعني يختلف الستترنج جاي من امريكا والستمرنج هو جاي من بريطانيا يمكن ممكن نبحث في الموضوع ثاني لكن حسب ما اذكر هم الاثنين ذا سيم لكن بس بعد ذاك نقاشات العلماء في السايكوباثولوجي هي اللي جاوا جو عكسوا افكارهم في اللغه دي بعد ما نحن عرفنا الستتر يا ريت قاصد واسي انه تلكؤ في اخراج الحرف مثلا كم مره اسمه ستترنج والبوزز البوزز ان سبيتش اسمها الستمرنج دي حاجه جات ليتر اون اللغه كانت موجوده أيوة. قبلها حاجه جات ليتر اون جات انعكاس مننا مثلا كعلماء في موضوع السايكاتري والسايكوباثولوجي هم 
بأفكار دي جو أد معاني للغة أساسا موجودة أساسا الناس كانوا بيقولوا استمرين واستطرين وما بيعنوا بها لا لا تمتم ولا بيعنوا بها فأفأة ولا بيعنوا بها تأتاء هي هي كلمات بتعني فقط صعوبة إخراج الكلام وال different peoples different peoples in America قالوا قالوا stuttering و another people في in English قالوا stammering بعد ذاك العلم هو أو نقاشات العلماء هي اللي جات عكستها على على اللغة لكن أنا بتكلم من ناحية لغوية من ناحية لغوية هم the same في الأصل بتاعهم يعني ما الكلمة ما ما اخترعوها العلماء بتاعين الكلام او بتاعين السيكاتري او السايكوباثولوجي استطري ما قالوا انه استطرين هو نقصد به كده ولا قالوا استمرين هم بنقصد به كده خالص دي كلمات قديمه جدا نقطه ثانيه عشان اتيح لك الفرصه للتعقيب في العلاقه بين لا لا واصل واصل <تصفيق> في في العلاقه بين الثوت والسبيتش ده كلام فيري يعني انترستنج ونحن وي وي ار سايكاتريست يعني دائما بنفكر في السبيتش لكن بيرلي بنفكر في اللانجوج وطبعا ما في سبيتش أيوة. غير لانجوج اصلا أيوة. اساسا ايوه ايوه يعني نحن دائما بننسى انه السبيتش هو ما في حاجه اسمها سبيتش يعني اساسا هي السبيتش بتمظهر لنا از لانجوج فما في كلام من غير لغه خالص فعشان كده العلاقه بيناتهم هي علاقه تفاعليه ما ما بنقول نحن والله السبيتش هو انعكاس للافكار زي ما نحن نريد زي ما نحن نريد في السايكوباثولوجي لانه نحن بنقوم نحكم على البيشن من خلال كلامه من خلال كلامه و والحته دي مثلا دي دايره تريس يعني صراحه لانه وجدوا انه برضه في بحوث كثيره في السايكولوجي انه اللغه نفسها بتاثر في الافكار مش الـ مش الـ يعني العكس فقط ايوه الاثنين هم يعني في بعض العلماء بيعتبروهم يعني اشياء قائمه بذاتها التفكير براه واللغه براها والكلام ده بيتضح بصوره اكبر كل ما قارنا بين اللغات اكثر يعني انت في لغه واحده قد ما تتضح لك الفكر الموضوع ده لكن ونس انه نحن خرجنا من اللغه بتاعتنا للغه مختلفه كل ما يظهر يظهر لك الـ الـ يعني الاندبندنس بين الثوت اند لانجوج مثلا بعض القبائل في في البرازيل مثلا بتقول لك ده يعني بيوريك انه اثر اللغه على التفكير انه بعض القبائل في البرازيل ما بيعرفوا يعبروا عن الكميه بدقه لانه ما عندهم كلمات توصف الارقام عندهم بس كلمه قليل وكثير آه العالم بتاعهم محدود في انهم آه بس يوصفوا الكميه بالكلمات البسيطه دي آه فزي ما قلت يعني انه الافكار هي انعكاس الافكار هي انعكاس للغه برضه نفس الشيء واللغه هي اداه بتاع التفكير يعني أداة لفهم آه الواقع آه في حاجه ثانيه دار اقولها مثلا كيف انه ممكن اللانجويج كان ديتيرمين الثوت مثلا مثلا يعني ان انجلش ودي برضه بتقود المجتمعات لحاجات كثيرة جدا. ان uh, انجلش مثلا uh, في كلمة واحدة تعبر عن اللف يعني اللي هو لف اي لاف يو كلمة واحدة حسب معلوماتي الشحيحة في اللغة الانجليزية برضه ممكن uh, تصححونا ناس امريكا و uh, ناس نادر يعني بريتش اذا اعتبرناكم. ف بينما في اللغة العربية في اوصاف كثيرة جدا انا ممكن اعبر بها عن اللف والشخص الاخر يفهمها عشان كده يمكن كلمه لف في اللغه الانجليزيه بتعني كل شيء ف يعني يعني ما يعني مثلا حتى بتعني الجنس يعني ودي ممكن تكون ادت للمعضلات الثانيه بتاعت الهوموسيكشواليتي واللي هي عندها ريليشن بالسايكاتري يعني لما نتكلم عن انه الهوموسيكشواليتي وانه انتم اجينست لف هم دائما بيقولوا الكلمه دي ما بيقولوا against uh, sexual intercourse لا هم دائما بيتكلموا عن انه الهوموسيكشواليتي يو ار اجينست لوف لانه بالنسبه لهم مطابقات فبينما نحن مثلا في اللغه العربيه بنقدر نميز الحب من الحاجات الثانيه الريليتد له وهم احتاجوا انهم 
يفصل كلمة لف لمعانيها يعني يقولوا لا لف عنده معنى آخر عنده معنى آخر بينما نحن في لغتنا كل معنى عنده لفظة كل معنى عندها ممكن تكون لفظ عندنا الحب والوله والعشق واشياء كثيره يمكن انا حتى ما اقول اني متبحر في اللغه العربيه لكن يعني بس مثلا دي كلها امثله لانه كيف ممكن اللغه تحدد التفكير لانجويج اند سبيتش دي مداخلتي معاكم واترك لكم المساحه برضه ثانك يو فيري ماتش هي اللغة and speech are somewhat language and speech and meaning كل يعني كلهم related يعني حتى ال يعني when I was يعني trying to understand psychology كان في philosophy of language واحد اسمه جود فلاب فريجي انه كان قال اللانجويج هاز اللانجويج هاز تو مينينجز وان از ذا ريفرنس اند ذا اذر از ذا سنس يعني وات از بين ثوت اوف اند وات وات دو وي انفير فروم ذات ذا سنس يعني لو قلت لي زميلتي الكاب قلت لي ده ماسوره وات اللانجويج هو الكونستر انه ده شيء بيمر فيه الماء بس يعني بالنسبه لي ماسوره هو الحاجه اللي بيمر فيها الماء بسهوله لكن ذا سنس اي جوت انه ايه دخل الماسوره في الدواء لكن if I was more culturally acquainted كويس كنت حافظ منه الحاجه اللي بمر فيها الماء بسهوله يعني ما من فايده كويس فده السنس اللي هي دار تعكس لي كويس اون ذا اوبوزيت سايد كان في حبيبنا فيتشكنشتاين اي حاجه لها دخل باللغه سبيتش لانجويج مايند هتلقى الفيلوسفر فيتشكنشتاين ليه؟ لأنه يعني مرتبط به لأنه كان في كامبريدج وكده. ما أنا قريت ده قال اللغة means whatever people decided to mean يعني. إنه today ماسورة means ماسورة اللي بيمر فيها الموية بكرة ماسورة لا لها دخل بالموية لا حاجة لها دخل بإنه شخص or something useless ف ما تحطوا يعني تو ماتش ويت عليها ف فعنده يعني ده الاكستريم يعني انا اللي كان مرت عليه لكن في في اتونيمز او سينونيمز كثيره للوف بالانجليزي از فار از اي وير يعني ما حاذكر لكن في في ذير از فيريس مين دكتور ياسر تفضل امم ياسر ثاني ولا في زول ثاني لانه انا ماسك الموبايل طبعا انا بس كنت عايز اني هنا المشاركه بتاعتي كان انه داير مثلا ناخذ اكزامبل بتاع سبيتش باثولوجي اند السودان ده كله شافه يعني تو ويت وبعدين تعمل نعمل لها اناليسيس توجذر لكن شويه زي الزمن ما كنا فانا ما اعرف لو الناس دي كلها كان قبل سنه او سنه ونص كان في فيديو طلع في اليوتيوب واحد عيان كذا ده من غير ما ذكر اسامي والفيديو موجود في اليوتيوب ف اتس نوت وير نوت انالايزنج ا بيرسون ان هيمسلف لكن الموضوع ده بيكيم ابليك نولج زول في مدري أيوة. كان بيتكلم وبيطلع وقال كل آه اكواري آه أيوة. ايوه 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 ذس وود وود هاف بين ا جود اكزامبل انه نمسك نمسك الموضوع يعني تو انالايز ات ستيب باي ستيب تو سي اكزاكتلي وير از ذا باثولوجي اند وات كان اوف باثولوجي وي سي ان ذس ذات از اولسو ا ريفلكشن ما جست سبيتش سبيتش اند ثوتس لكن اتس اتس ا جود اكزامبل هير انا ما بس المشكله انه طلعت من الكمبيوتر عشان مثلا تو شير ذس يعني حتى مثلا تو تو ما 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 لي وير نوت وير نوت كومنتنج اون ذس جاي ان بارتيكولار لكن لو اف سمبدي بريزنتد ويز سوتش ا باترن اوف سبيتش يعني وات دوز ذات مين فروم ا سايكوباثولوجيكال ستاند اوف بوينت السلام عليكم وعليكم السلام تفضل ده سؤال لنا احنا مش التريني 
للجميع تمام انا نازك عز الدين عرب بورد ار 2 اوه دكتور نازك <تصفيق> كيف اخبارك دكتور ان شاء الله كويس الحمد لله السلامة شكرا شكرا على سلسله المحاضرات الجميله العفو يسلم. بالنسبه لي هو كان طبعا يعني هو كانت الكلمات بتاعته كلها كانها سجع كده فده ده بالنسبه لي غالبا ممكن يكون ذا كلانج اسوسيشن اللي هو الكلانج اسوسيشن هي واحده من الساينز بتاعت المانيا ممكن والله رايح شنو دكتور ياسر هي ما كان في حاجه واحده هي اتس اتس ا لوت اوف باثولوجي في في كلام الزول ده نفسه يعني انا ما ما مذكره جزء بصراحه جزء مذكره انا ما انه عشان بس كده كنا نغني انا اود هاف كنا نغني صح انا انا اود هاف وش انا كنت انا بس طلعتها فانا اود هاف وش معايا بالكمبيوتر كان اي اود هاف شير ذا فيديو وبعدين مثلا تو تو ستوب اند تو كومنت اون افري اسبكت اوف هيز تمام سبيتش طيب لانه بالنسبه اتس اتس ا جود يعني حاجه ما بتشوفه طوالي وبعدين ايوه it's a reflection of many psychological يعني aspects ممكن ممكن برضه نفس الشيء انه غير انه هي كان فيه هو يعني هو واز يعني جنريتنج ا نيو ووردز فممكن برضه نعتبرها نيولوجيزم يعني وهي ساين من الساينس بتاعت الشيزوفرينيا فهي انا انا صراحه ما اعرف كان بيقول في شنو لانه زي ما قال دكتور نادر السودان فيها لغه ال اسمه شنو هم؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الشماسه اللي هي بسموها ما عارفه لكن غايته فيها كلمات مخترعين سودانيين ايوه بس الرندوك لغه الرندوك الرندوك ده بكون فيه كلمات هي الشباب فاهمينها وعارفينها فانا ما عارفه هل هو كان بيستخدم الرندوك ولا هو كان مخترع كلمات من عنده وجايبها كده على شكل قصيده شعريه ولا اغنيه فلو كانت طبعا مخترعه ممكن تكون يولوجيزم فلو كان لو كانت مثلا بس انه هو جايبها ماشيه كده على شكل قصيده بتكون كلان اسوسيشن Definitely فيها both انا افتكر انه كان فيها كلانج اسوشيشن وكان فيها برضه نيولوجيزم لكن برضه كان في حاجه ثانيه اللي هي the way the manner of the speech itself انا بغيت افتكر ممكن لو انا انا ما عندي لو كنت داير اشارك الفيديو عشان هناك لكن the manner of speech بيتكلم كانه بيتكلم في حاجه مهمه the content was completely يعني في الاخر irrelevant لكن there is يعني the manner of how he was talking itself ففي okay حتى في, في كان في description بتاع حاجه called مانارستيك سبيتش يعني it's been described before لكن انا غايته ممكن مثلا لو جينا المحاضره الجايه نفتح الفيديو ونلقى مثلا ايوه نعمل ذيس از ان اكسرسايز ده هتكون يكون حاجه حاجه جميله ممكن ظريفه يا فعلا لكن هي دي مش في نفسها انا بشوف الايشيو بتاعت يعني even as we describe ال ال احنا we are analyzing the phenomena and the speech now in English terms يعني ال clanging whatever in can clanging neologism we have to explain them احنا لانه ما عندي a clear Arabic translation له يعني انا ممكن اقول واحد والله بيتكلم بكآبه ش... يعني to explain يعني كمود كآبه شديده حتى آه دي عندي كويس شكله متوتر قلق كده لكن when you go to other symptoms كويس آه حتى آه I start to struggle يعني ما اعرف آه الشباب اللي قاعد في السودان وكده how would they describe the symptoms يعني even في الامتحان بيجوا نقول لهم قولوا ال symptoms in English and I don't mind the do لكن do we have any research about this topic نحن بنقول للناس عندهم هوس دوري هوس دي it's a برضو a In Arabic is a value laden. يعني ما ما بس ااا آه آه ليه معنى علمي أو يعني كويس a bipolar in uh, Europe. Uh, يعني bipolar uh, most probably something ليها two poles يعني. Uh, ففي psychiatry مستخدم if it's say to do with someone's ideas وكده وthoughts وbeliefs دي 
بايبولار ديسوردر آه لكن بنتكلم ممكن نتكلم عن البايبولاريتي اوف الكتريسيتي اور يعني اتس نوت يعني اتس نوت بس لل لكن لما نيجي نتكلم عن انسان محووس دي شويه انسان عنده ضلالات شويه بترم عنده يعني ما 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 اعتقد في ضلالات يا هو يا في السايكاتري يا في عجله محتوى ديني يعني في دكتور اسمه جعفر طارق محمد جعفر يمكن هو عاوز يفتينا في الموضوع السلام عليكم دكتور نادر كيف الاخبار؟ اهلا وسهلا انا داير لا انه كلمه هاوس دي اعتبرنا ترجمه للمانيا لكن أيوة. البايبولر بترجموه البايبولر صناع الغبط اللي هو نفس ال يعني صح المعنى صح صح ترو ترو أيوة. ايوه يلا لكن الهوس طيب المانيا دي هوس دي يعني دي ما لكم كلمه عربيه او مصطلح مناسب لانه ينقروا يلا انا انا طلعت يعني الموضوع ده مهتم به شديد طلعت طبعا في انك منظمه الصحه العالميه يعني الاي سي دي 10 عنده ترجمه بالعربي كان فيها ناس المرحوم دكتور طه بعشر والرخاوي واحمد العقاشي وكده وفي ترجمه أيوة. برضو وفي برضو وفي برضو عندهم دليل بتاع الطلبه الطب النفسي باللغه العربيه فبتلقى هنا المصطلحات العربيه ذاتها حاليا يعني عملوها لجنه ومحكمه وبقت يعني زي موحده هي يعني في مصطلحات موحده كده لكن زي قلت مثلا في مصطلح زي كلمه الضلالات ودي كان ممكن مثلا بالتعاون مع علماء اللغه العربيه وكده يقول لها مصطلحات افضل في يعني في حاجات دار لها مصطلحات افضل وفي حاجات صراحه وصفها كويس جدا يعني يعني مثلا كلمه الضلال زي ما قلت انت ممكن تاخذ في الجانب الديني او الجانب الديني كلمه ديليوجن يعني يعني هي حاجه مثلا خارقه يعني ما في كلمه بالعربي مثلا كلمه واحده ممكن تقدر توصف بها كلمه ديليوجن بصوره مثلا يعني وهو طبعا اللغه العربيه يعني شامله يعني بس هي داير لاش اجتهاد من العلماء عشان نقدروا يعني اتفاق باحكام عشان نقدروا يجدوا المصطلحات المناسبه يعني شكرا اوكي شكرا ياسر خلاص نمشي احنا نمشي اوكي دكتور هون معلش ممكن اسال سؤال تفضل آه الحقيقة عندي استفسار آه في في الاوديتور هاليسينيشن بس عايز اعرف السايكوباثولوجي دريت آه انه في البيشنت اذا كان عنده اوديبل صوت في حالة انه البيشنت كان هير هيز اون فويس اور صوت يعني سبوكن لاود از هي سينس ذيم دي بسموها آه الجبنتين لوتفيردين أو الحاجة الثانية إذا كان هو بيسمع الأصوات دي immediately after he thought them بيسموها الـ echo delabens عايز أعرف إذا كان في significant difference في psychopathology ما بين الاثنين دول ولا بس مجرد إنها هي classification وكده الـ جبنتين لود فيردي والـ echo delabens echo delabens Echo de la pensa here, uh, the thoughts are echo, just they are echo. Hey, what? Quiz? Yeah. Quiz? Ufi? Ufi thoughts sound loud, get out loud, what? Quiz? They are the thoughts. Um, it's a motion. Sounded loud. Well, it echo de la pensé. He the thoughts are echo. Quiz. يعني زي ال echo. After the thought then. Quiz. Al get out loud. Word then. Then the thoughts are said out loud. Quiz. يعني إنها بتتقال. يعني إنه ال 
هي زي قريبة للصوت برودكاست كويس اي مين اني ديفرنس هل في ديفرنس في السايكوباثولوجي بين الاثنين دكتور يعني مثلا اذا كان البيشنت مجرد انه وهو بيفكر بيسمع على 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 اصواته عاليه والثاني ده الايكو بيسمع از ان ايكو صح؟ اي واحده بيسمعها زي الايكو ال ال نو ذي ار بوث اه واحده صوتس اوت لاود جيتار كلاود وارتن انت في ناس بيعتبروها ان ان ويذر اتس اي ديلوجن كويس وفي ويذر ان بيرسبشن كويس صوتس ايكو لك بنسيتي اي فورم اوف انا كلهم بيعتبرهم ديلوجن انا بيرسونال ده اللي بيعتبرهم ديلوجن كويس صوتس ايكو Uh, thoughts uh, spoken quiz unless okay. I you know uh, unless it emanates from outside quiz yani they you know yes ma that shakhs talib yani a third person second person that uh, hallucination you know it's a perception quiz but uh, like in if it's uh, within the person themselves i think you know they are primarily delusions yes. okay thank you doctor but وبعدين حتى delusions انت في حاجه اسمها primary or autochthonous delusions اللي هم ما عندهم uh, basis يعني uh, they come out uh, autochthonous uh, yeah primary delusion mm-hmm. you can't break it down the كويس وفي الديلوجنال الحاجات السكندري ديلوجنال اللي بيست اون زي ديلوجن بيرسبشن انه مثلا ااا ده في انا شفت الشاي لونه احمر معناه حتسمم كويس في فتح العليم فتح العليم ده نتكلم ايوه ايوه تفضل انت فتح العليم معي؟ ايوه انا سامعك الو فتح العليم ايوه ف if it's a uh, uh, coming from the outside if it's been sensed كويس uh, انه سمع بيطانه حساء uh, لا يعني uh, في طعم وكذا ده hallucination uh, If it is a belief in no, you know, they can, their thoughts are spoken out loud or echoed, that delusion. Okay, شكراً دكتور شكراً جزيلاً. لكن زي ما قلت لا إنه the first rank symptoms اللي هي يعني بالمناسبة هي ال ال ICD-10 كان based على حاجة اسمها present state examination أو المشروع ده كان سنة 72 في قسم النفسية في لما كان في قسم النفسية في مستشفى الخرطوم وبتاع جامعة الخرطوم والقسم اللي كان في المستشفى في القديمة ده البروجكت هناك هسه أنا عرفت إن القديمة اللي هو هسه ده مجلس التخصصات فـ الريسيرش كان اتعمل هناك وعملوا كان الدكتور اسمه جون كوبر ده كان زميل بحشر ودرس غير درس نحن درس مع سيد أبوي كمان كويس وهو بتلقى لما في الاي سي دي تن خاصة الصغير الأحمر الصغير ده المانيول الهاند بوك بتلقى اسمه كده فأنا حتى الكوفي هو مضلية الكوفي بتاعي فال نحن كان الجسم بتاع اول جسم بتاع سايكاتري ان جنرال هوسبيتال انت كان يقولي الحاجه بالشكل ده يعني احنا في كنا متقدمين على انا لما اشتغلت سنه 97 بريطانيا كان مستشفى خاص للطب النفسي 
كويس ما قفلوا المستشفيات القديمة الأصائل كويس نحن في السودان كان عندنا أول قسم في طب نفسي في مستشفى عام في أفريقيا والشرق الأوسط تخيل وكان ال... كل البيشنتس بيتعمل لهم ريسيرش يعني دايجنوستيك كرايتيريا وريتنج سكيلز وكده سبحان الله طيب في أي سؤال ولا خلاص؟ خلاص؟ أي سؤال تاني؟ أي مداخلة ولا نمشي؟ يا دكتور أنا عندي سؤال لكن ما له علاقة بالنفسي منو معي؟ أنا روبا أنا مسألة أنت تفضلي يا دكتور بس عايز أسألك يعني لقدام حتتكلم عن الـ ADHD آه الـ ADHD المحاضرة الجاية إن شاء الله هنتكلم عن الـ Uh, broadly speaking, على ال cognitive uh, uh, problems with symptomatology, we are how to assess them. Well, we'll touch على neurodevelopmental. كده. فا دي للمحاضرة الجاية وحنختتم بإنه يعني to sum up الحاجات اللي تكلمنا عنها في ال أربع محاضرات دي. اوكي طيب شكرا يا دكتور اي سؤال ثاني؟ خلاص اذا ما في سؤال احنا نختم كده اوكي ما تقدر ترسل لنا كتاب في الجروب يا دكتور نادر. ما تقدر ترسل لنا كتاب بتاع لان كومون سايكاتريك سندرومز. انا عاد مش وصلتكم